O suer. Sí, es suer. Con tanta绝绝我不懂<笑> 没想到还是白白欢喜意思是毒清了
，这件事我会如实禀告给陛下。皇后可是在为如何奏禀陛下一事而踌躇。这儿斗胆，陛下他真的会抛下前线战事，赶回来救郡主吗？我也说不准。陛下疼惜贵妃，或许会尽力赶回来，这样，明玉也就有救了。可是，若是真的战事吃紧，走不开。陛下在得知此事，乱了心神，势必会影响前线军心，耽误战事。可是婉音、明玉他们都已经等不了了，此事一定要一五一十的告诉陛下才行啊。那，真儿再斗胆，拿个主意。真儿以为，以防止扰乱前线军心，这奏禀一事，必须找一个既对前线战事了如指掌。又对陛下心绪拿捏得当之人，你说的莫非是燕王？不行，你又不是不知他们从前的事，若让他知道，明玉出了事，他再闹出什么乱子来，岂非更糟？况且，程序。皇后是担心，燕王殿下对陛下不满。会反过来利用此事，让陛下受打击。你跟着明玉久了，这说话做事倒也像他。不错，我确实有这个担心。皇后，真儿以为燕王殿下是一代英雄，他一向做事光明磊落，绝不会暗箭伤人。他若选择此刻发难于陛下。便是置国家大义，置黎民百姓于不顾。燕王殿下绝对不是那样的人。况且，况且此事关乎于郡主，燕王殿下就算心中有再多的意难平，他也会逼自己冷静下来，想一个两全的办法。你说的，倒是也有道理。事不宜迟，我即刻修书给燕王。贵妃垂危，唯陛下能救治。萧长瑞对贺兰婉音一向宠幸，皇嫂之心却寄给我，难道是明玉的主意？当日萧长瑞忍心看你命绝司徒坤之手，如今又是人命关天，他真的不会再令你失望一次吗？哥。我听闻宫中有信使来报，是何等大事啊？没什么大不了的事，只是宫中无人坐镇，大惊小怪而已。大敌当前，我们可不能因为宫中的小事乱了心神啊燕王殿下求见。
，让他进来。陛下，臣有一事禀告。可是大梁，援军的探报。援军之事，臣已经派程轩前去打探，很快就会有消息。嗯，臣弟此次前来，还有一件事，事关重大，陛下切勿。到底何事？说。宫中来信，贵妃病危。病危？什么？到底怎么回事？是贵妃私自心切，神志失常，误食了毒药。现在贵妃性命垂危，只有陛下能救她。事情可确认清楚。这是皇后娘娘的亲笔书信，不会有假。太医嘱称，贵妃命悬一线，只等着陛下前去相救，还请陛下速速定夺。会这样，臣弟也想知道，贵妃何至于此？朕后宫之事，燕王不觉得愉悦了吗？陛下。这毒一天天的侵入血脉与骨髓，一点点的消耗生气，令五脏俱摧。陛下，眼见这贵妃病危遭难，后宫皇后等一众亲眷，是何等的绝望！陛下，还请陛下救人。朕又如何不忧心呢？婉英和后宫的安危，可朕为保我大胜江山、御驾亲征，怎么能为了儿女私情，弃众将士于不顾？朕若去，军心必乱，军威必失。还是为了自己的君王威名，为国之大局。燕王，你是越发放肆。事实证明，那一次，贤妃本可以不被牺牲，这次也一样。如果这样做，那丽妃就无疑是刀下鱼肉。李妃是何其的无辜啊！只能无辜。你少给朕摆这副姿态！朕把江山社稷放在首位，有何过错？朕对得起天地，对得起列祖列宗，朕从来没有亏欠过任何人，也自然不会亏欠你。对，陛下没错。明月和陛下想的一样，那陛下又何必耿耿于怀？朕保得住万里江山，却保不住一人心。这也是朕耿耿于怀之事。也许这一切从那时开始，已无可挽回。下去吧，陛下。臣弟有两全之法。
既能保证陛下从军中脱身，回宫救人，还能瞒得住陛下的行踪，让全军的将士保存士气。快与朕说来。臣弟，愿冒死为陛下封锁消息，谨防三军将士得知陛下回京一事。陛下，只要留下自己的兵符以及印信，再加上一道手谕，并通知巡守龙帐的龙啸营，一切暂时听我安排以及指挥。那此事继承。朕的兵符、印信交由你，朕的龙啸营也交由你来指挥。这只是陛下的权宜之计。陛下回宫，只是为了救自己的爱妃性命。臣绝不会让陛下失望，一定会竭尽全力为陛下保下松井一战。立下军令状。臣弟若办事有所差池，万死不辞。愿陛下相信臣弟。性命担保，如果陛下回京之事有丝毫泄露，损及陛下的圣德威望，那程旭心甘情愿，有如此剑朕相信你，这一次，朕绝不会放弃朕应护之人，朕一定会救他的。臣弟相信陛下此行，绝不会遗憾收场。程旭，朕于此任你统领全军，按朕既定部署，执行军令。朕的龙啸营也交由你全权指挥，待朕救人回营，不得有半点闪失。是，陛下。臣弟已经为陛下备好了快马以及侍卫，请陛下速速启程，以免耽搁。好，朕即刻启程。到底怎么样了？回禀皇后，贤妃因昏迷，难进药室，体内毒素急剧恶化，微臣虽已失真，却不知，却不知能成几日。你，你一定要撑住。阎王殿下，一定会想办法让陛下赶回来救你的。你一定要撑住。
日夜兼程，五六天可抵达燕京。萧承瑞也并非全然无情之人。我助你回去，还望能够救下人，成全你和贵妃。哥，我在路上接到大梁传讯兵，这是洪广志给他们的密令。洪广志这个奸贼呀、啊，竟然要援军，偷袭我军侧方辎重。做得好。只是这一个紧要的军令，就用一个传讯兵同胞，难免令人生疑啊。哥，我的意思啊，这件事儿，咱们先给陛下禀报，让他来定夺，省得到时候他又找借口又要整治咱们。程轩，陛下昨日染药，军医嘱咐，他这几日，千万不能离帐。也不能见风，需要在帐中好好的静养。所有的军情都由我禀报，你现在立马通知侧翼的兵马，要加强戒备了。陛下病得这么严重，还要闭关休养？对，现在正是两军交战的关键时刻，千万不能松懈。可是哥，教皇叔，听闻你传令。说父皇染药，除了你之外不接近任何人，这到底怎么回事？放心，陛下只是染上了风寒，这几日不能见风，众人进进出出，难免会影响到陛下的康复。你有军务在身，当务之急还是要完善好你自己的营部，这样才能为陛下分忧。九皇叔，我这个当个儿子的，要进去见一见父皇。我说的还不够明白吗？军令如山，你敢违抗，我就进去瞧一眼。你急什么？我是怕此事有疑。陛下军服在此，不服者杀无赦。九皇叔，我敬您是长辈。但如果陛下只是暴病染药，为何不能见我这个当个儿子呢？今日我还非就得进帐瞧一瞧，才能了却我心中的疑惑。好，不知进退，不遵守军命，那我不拦着你。可巡守农帐的龙啸营是听命于陛下的，你如果就这么擅闯的话。那你得问问他们。陛下有令，除燕王外，旁人不得入内。臣为子，忧心陛下，关心则乱，我能理解你。可是军令如山，你身为皇子，更应该以身作则。这样，陛下在病中才能安心。如果你真的要去见陛下，那我去禀告一声，看陛下愿不愿意见你。好。陛下有令，手谕一封，你自己看。当真是父皇的亲笔书信。素王听令，臣在，命你率本部人马，守护新岛辎重，不得有误。臣遵命。
现在到这个时辰了，你找我何事？你别再瞒我了，萧承瑞根本不在军营之中，我就守在龙爪后，亲眼看到玉扇被原封不动的倒掉了。你到底在干什么？除了你之外，还有其他的人知道吗？只有我知。你怎么现在连我都信不过了？你告诉我他现在去哪儿了？难道你把他养军阵前，我怎么可能会做如此的蠢事？我要杀他，我早就可以在木兰的围场把他给杀了。现在大梁计分，内乱，是大计。我再恨他，也不能拿大胜的国运来做赌注。他现在在回延庆的路上。我就知道，宫中来信没有那么简单。宫中到底怎么了？贺兰婉因误食毒药，害他自己性命垂危。现在萧长瑞赶回去，想办法去救他。我和他商量了一个掩人耳目的办法，让他只带了几个贴身侍卫，轻装即回。哥，我现在率领部队，定能在他赶到京城之前追上他，将他置于死地。程轩，不准你这么做。他如果出事，不能顺利的回京，贺兰婉因必死无疑。更严重的是，若此时传出大梁劫杀了萧承瑞，那我军将士必然会军心大乱。不能唬大圣的黎民百姓安宁，那我得这个天下又有何用？我和他承诺在先，堂堂男儿，做事得光明磊落。若此时让我为怒，那岂不是陷我于无情无义之中？哥，你，我真是替你急死了。你就是这样，做事做得光明磊落，夺权还要夺得有情有义，我只怕你这辈子都斗不过他。赢与不赢，我们都不能拿将士的命和百姓的安危来做赌注。程轩，哥知道你一直一心为哥在做打算，可这次于私于国家。我们不能拿着自己的仇恨，就这么冲动行事。和萧长瑞的恩怨，我们一定会做个了解。在一切事情解决之前，陛下的行踪绝对不能对外声张。萧承玄，听令！现在，率你本部人马，以及我麾下狼啸营的先锋，星夜出征，埋伏大梁援军，只得取胜，不得有误。我将遵令。醒了，这怎么这么黑呀、啊？你也不点个灯。
果飞，你你的眼睛，果飞。这就去叫太医，不必去了。太医早就说过了，我的无感近视就是视线僵滞。不，不会的，不会的，贵妃，不会有事的。哭什么？我若死了。去陪陪我的孩子，留在这儿，不过也是孤家寡人。死了，还能图个母子团聚。贵妃，求你不要再胡思乱想了，不会有事的，不会有事的。一定会为贵妃回来的。收拾好了，不能让陛下看到我现在的样子。走，帮我收拾齐整了。我要等陛下，贵妃，我要等陛下回来。贵妃，我不能让陛下看到我这个样子。贵妃，我不能让陛下看到我这个样子。贵妃，贵妃。姨母，我看您挺悠闲的嘛。方才关居殿那位丫头让我俩去陪陪贵妃，您怎么说忙呢？这个贵妃啊，她快不行了。这行将就木之人有晦气，要离得远一点。还真以为陛下会回来救她，她对我已经没有什么用了。是个废物，管他是死是活的。哼，当初我哭着跪着求他这么久，让他救救程旭，他竟然推搪我，也真是没想到，他竟然这么疯，拉着贺兰梅玉一道去死。明月，明月，太医，你想想办法呀！还愣着干什么？赶紧施针啊！皇后。贤妃内腑受创，若强行施针止血，那也是知表不知理，让血淤积于内腑之中啊！那怎么办？难道就这么放着不管吗？皇后恕罪，微臣微臣实在是无能为力呀、啊。陛下回宫了，陛下回宫了，太好了，明月，你一定要。
要撑住，陛下会马上来救你的。陛下要回来了，陛下回来就好了，明玉。什么？明玉也身中剧毒？婉莹为何如此糊涂？还不让太医署加紧？陛下，云奇，陛下，你可终于回来了。朕一回宫，就让太医署拿出了那颗九针金桂丹来，让他们熬成汤药。这段时日，让你忧心了。何止是忧心，陛下，您这是要往冠军殿去吗？朕，陛下，陛下恕罪，陛下恕罪啊！怎么了？朕不是让你熬制汤药吗？回禀陛下，之前是臣的估算失误，这枚九针金桂丹只能熬制一副汤药，方有效果。但如此一来，只能挽救两位皇妃中的一人，另外一人就就无力回天了。可是，现在有两个等着救命的人，只有一份汤药，这可、个、如何是好啊？陛下，这,这次贤妃实在是无辜啊。都别愣着了。回来了，陛下去了永宁殿。太医说那枚九针金桂丸只够救一人。陛下他他让救贤妃。什么？你先下去吧。记得你被废妃位，延去行宫的时候吗？那个时候，官师的太监觉得我们落了实，处处为难我们，欺负我们。到了晚上，连个烧火炭都不给咱们，咱们冷的没办法，就劈了柴。自己点，结果我们笨的，差点把房子给点了
，你总和我说，特别怀念那个时候。我一直也不理解你，可是我现在明白，苦一点，痛一点，算得了什么？至少不用像现在这样提心吊胆，连自己至亲的人都要时时提防着。花、啊。